हे गाइस व्हाट्सएप आई होप यू आर डूइंग वेल आई एम निसार वेलकम टू माय चैनल सीएन की स्टडी ये रोज मैं द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस जिस नामों फोर्थ तो अगस्त दी सो हिंदू लो एटोरियल्स सेशन उन तो नहीं हिंदू एटोरियल्स सो मान लेक्चर लो एमएम उन तो चुराने उक्सारे इंट्रोडक्शन कोर्ट ऑफ द डे वर्ल्ड एंड आर न्यूज़ करंट अफेयर्स कैपिटल एंड करेंसी दांतो पार्टो मैप प्रैक्टिस है एक्सेलेंट वेलो ओको का कंट्री गुरिंची डिस्कस जैसे नामो सो टोटल का अफ्रीका कॉन्टिनेंट लो 54 कंट्रीज होना है इन्दुलो यूरोजो रवांडा गुरिंची डिस्कस जेदम नेक्स्ट है इन्दु क्या बोल रहे सेशन ना एक्सटोरियल्स एक्सप्लेनेशन दांतो स्टैटिक जीके तो पार्टू सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अंदर लेक्चर नी सब्सक्राइब चाहिए नी सी इनकी स्टडी चैनल ने बेल आइकन नी कोड़ा प्रेस चाहिए नी सो रणी मान लेक्चर नी स्टार्ट जेदा मु कोट ऑफ़ द डे तो सो कोट ऑफ़ द डे चुड़ा निकड़ा डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर सो मेरी ये द अन दक्कुतुंदे लेद आंटे सक्सेस आने दे दक्का दो लेटर लेटर आंटे आज लाने पोस्टपोन जेस कुंटे बोतारो सो मी के सक्सेस आने दे दक्का दो नेक्स्ट अपडेट करें जी मार लाते इन दो कैबलरी सेशन करें जी डिस्कस जेस नामो सो फर्स्ट वर्ड जोड़े निकला पट्टब्ड पट्टब्ड आंटे एंजियस आर आर टम लो सो एंजियस नेक्स्ट वर्ड एनॉर्मस एनॉर्मस अंटे अधिक अंगा वेरी बिग एक्सट्रीमली एक्सीडिंगली ये वन्नी सेम मीनिंग्स है दिन का ऑपोजिट वर्ड है मॉडरेटली नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अंटे रेस्पॉन्सिबिलिटी बाद दिए तथा गला उन्नत हम सो बाद दिए तक कली के उन्नत हम लाइबिलिटी आ बैड रॉंगफुल वन्य सेम मीनिंग्स दिन का ऑपोजिट वर्ड है मॉरल का उन्नत टम नेक्स्ट वर्ड अक्रेडिट अक्रेडिट अंटे गुर्तीन चेडम सो रिकॉग्नाइज चेडम लाइसेंस प्रोवाइड चेडम अथोराइज चेडम वन्य सेम मीनिंग्स दिन का ऑपोजिट वर्ड है बैन चेडम नेक्स्ट वर्ड फैक्शन फैक्शन अंटे इन फाइटिंग का कक्षा का उन्नत टम सो फैक्शनिस्ट इवनी विनिंटर रहता सो डिसेंशन ना डिसेंट इवनी सेम मीनिंग्स दिन का ऑपोजिट वर्ड है हार्मनी पीसफुल का उन्नत टम सो अक्सर अन्य रिवाइज चेदम गुर्तुन टाइप पर्टीब्ड पर्टीब्ड अंटे एंजियस आर आर टम तो उन्नत टम नेक्स्ट एनॉर्मस एनॉर्मस अंटे वेरी बिग चल पैदा दी अधिक अंगा आने से जब बच्चू नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी � नेक्स्ट अक्रेडिट अक्रेडिट अंटे गुर्तीन चू रिकॉग्नाइज चेयरडम आईडेंटिफाई चेयरडम फैक्शन फैक्शन अंटे कक्षा कल्गे उन्नतम सो इवी हिंदू कैबलरी नेक्स्ट सेशन है एटोरियल सेशन गुरिंची डिस्कस जेदा मो सो इन दिलो ये आर्टिकल लो मरियो ये आर्टिकल ला ये आर्टिकल कोडा सो इत्री आर्टिकल्स मुख्य गा जम्मू एंड कश्मीर गुरिंची मालर्ट नारो सो इकड़ा 370 आर्टिकल नी तीसेस नारगा दा दांतो पाटो 35 ये � नेक्स्ट ये आर्टिकल ला मुख्य अंग पंजाब लो चीफ लिखकर अमुतु नारो सो दान को समचाला मंदी चनी पे नारो सो दान कुरिंची इकड़ा ये आर्टिकल ला नेक्स्ट आर्टिकल ये आर्टिकल मुख्य अंग रेपो आयोद्या लो ओपनिंग अनेक उन्हें ले फाउंडेशन ना अनेक ये सुना रहा आयोद्या लो सो आयोद्या राम टेंपल अनेक निर्मित सुना रहा था सो दान को सम नरेंद्र मोदी दिग्विजय सिंह सो इट वन टील ग्रेट फेमस लीडर्स है उस नारो सो दान को सम ये आर्टिकल इन दिलो एम जपना रंटे एक्चुअल का पैदा पैदा धर्म गुरु से हम जपना रंटे रेपो मानची दिना मु कादो आने से जपना रो ये आर्टिकल लो नेक्स्ट ये आर्टिकल ला पास्ट गुरिंची डिस्कस इस नारो नेक्स्ट ये आर्टिकल ला ये रोज एक्सेलेंट वेलो डिस्कस इधर हम ये आर्टिकल लो गुरिंची सो इन दिलो मुख्य अंगा चार्जेस नेटवी एकुगा ये सुना मेडिसिन फैसिलिटीज का होचु सो इवानी चार्जेस अनेक पे विचल विड का पेरगेसु नाइ सो इट वांटी सिचुएशन लो कुन्जा मा हैंडल का मंची का हैंडल जेस कुन्टो मुंदे किला ले आने से ये आर्टिकल ले एक्सेलेंट वेलो डिस्कस जेदम नेक्स्ट ये द कार्टन पॉइंट जुदा मा डेटा पॉइंट गुड़ा जुदम सो फर्स्ट Indonesia 
బతుకుపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంది కాబట్టి సో వాళ్ళంతా ట్రీట్మెంట్ మంచిగా తీసుకొని సో ఎక్సలెంట్ వేలో వాళ్ళు బయట దీంతో ఫైట్ చేసేసి బయటకు పడుతున్నారు సో ఇక్కడ లాస్ జరుగుతుండేది కామన్ పీపుల్స్ కి మాత్రమే అనేసి చూపిస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గురించి మాట్లాడితే ఇందులో ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో చాలా చార్జెస్ అనేవి వేస్తున్నారు పబ్లిక్ మీద సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కింద కొన్ని రూల్స్ అనేవి తీసుకుని రావాలా సో ఇటువంటి ఎక్కువగా చార్జెస్ వేసే వాళ్ళ మీద పనిష్మెంట్ అనేది ఇయ్యాలా సో ఎందుకంటే ఇందులో సఫర్ అవుతుండేది కామన్ పీపుల్స్ మాత్రమే సో ఇక్కడ రామ్డిసివియర్ మెడిసిన్ మీద కూడా ఎక్కువగా ఛార్జెస్ ఇస్తున్నారు ఇంకా ఆర్టికల్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి గవర్నమెంట్ అనేది నేషన్ వైడ్ లాక్డౌన్ అనేది విధించింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాక్డౌన్స్ అనేవి ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతున్నాయి చూడండి ఫస్ట్ లాక్డౌన్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ వరకు జరిగింది నెక్స్ట్ సెకండ్ లాక్డౌన్ సెకండ్ లాక్డౌన్ ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి మే త్రీ వరకు జరిగింది దాని తర్వాత లాక్డౌన్ త్రీ టూ వీక్స్ వరకు ఎక్స్టెన్షన్ నెక్స్ట్ లాక్డౌన్ ఫోర్ కూడా టూ వీక్స్ వరకు ఎక్స్టెన్షన్ నెక్స్ట్ అన్లాక్ వన్ ఫేస్ జూన్ ఫస్ట్ నుంచి జూన్ థర్టీ వరకు జరిగింది దాని తర్వాత అన్లాక్ టూ ఫేస్ జులై మంత్ మొత్తము జులై వన్ నుంచి జులై థర్టీ ఫస్ట్ వరకు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మేము ఉండేది అన్లాక్ త్రీ ఫేజ్ లో ఉన్నాము సో ఇది ఆగస్ట్ థర్టీ వరకు జరుగుతుంది సో ఇటువంటి లాక్డౌన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి సో అందులో కోవిడ్ నైన్టీన్ సిచ్యువేషన్ లో చాలా మంది బాధపడినారు సో ఇక్కడ షాప్స్ తన ప్రైసెస్ ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ మీద ప్రైసెస్ అనేవి విచల్ విడిగా పెరిగిపోతున్నాయి సో ఇక్కడ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది మాస్క్ మాస్క్ కి సో ట్వంటీ రూపీస్ మాస్క్ ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వరకు అమ్మినారు సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో చీప్ గా అమ్మాల్సిందేది సో హై రేట్ లో అమ్ముతున్నారు సో మాస్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఎక్కువగా జరిగింది ఇక్కడ మాస్క్ కి సో ఒక మాస్క్ తీసుకుంటారు కదా సో అటువంటి మాస్క్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కి అమ్మినారు సో ఇది కరెక్ట్ కాదు సో కేసెస్ అనేవి విచల్ విడిగా పెరిగిపోయినాయి సో రిపోర్ట్స్ హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ నుంచి చూస్తే ఎక్కువగా చార్జెస్ అనేవి వేస్తున్నారు పేషెంట్స్ మీద స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా దీని కోసం ఒక ఫిక్స్ అమౌంట్ అనేది పెట్టింది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కి సో అయినా కూడా వాళ్ళంతా కూడా సరిగ్గా దానికి మెయింటైన్ చేయడం లేదు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో ఇంకా పేషెంట్స్ చాలా మంది ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ కట్టినారు బెడ్స్ కోసం సో బెడ్స్ అలాట్మెంట్ కోసం ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ కట్టినారు పేషెంట్స్ ఫ్యామిలీస్ కూడా ఇక్కడ కంప్లైంట్ చేసినారు వెస్ట్ బెంగాల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ కి సో ఇక్కడ కంప్లైంట్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్స్ కి ఎక్కువగా చార్జెస్ అనేవి వేస్తున్నారు అనేసి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు కమిషన్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కి డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు సో ఎవరైతే ఎక్కువ అమౌంట్ కట్టింటారో సో అందులో వన్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ రూపీస్ వాపస్ రీఫండ్ ఇచ్చేయండి సో అవుట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ రూపీస్ లో సో పిపిఈస్ కోసం చూడండి సో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్ రూపీస్ కలెక్షన్ అనేది జరిగింది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో సో దాని కోసం రీఫండ్ అనేది వన్ ల్యా వన్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ రూపీస్ రీఫండ్ ఇచ్చేస్తున్నారు పేషెంట్ కి సో ఎందుకంటే వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చినారు కాబట్టి సో ఇటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఏమంటే కంప్లైంట్ అనేది ఇవ్వడం లేదు సో అందువల్ల వాళ్ళు చాలా సఫర్ అవుతున్నారు ఇక్కడ చూడండి హాస్పిటల్ చార్జెస్ ఒక ఒక డే కి సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ పీపీ పీపీ తో కలిపి నెక్స్ట్ దాని తర్వాత డాక్టర్స్ ఫిక్స్ అమౌంట్ అనేది పెట్టినారు వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కోసం వన్ థౌసండ్ రూపీస్ ప్లేస్ చేసి ఉంటే అమౌంట్ సో దానికి సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ గా వీళ్ళు పెట్టేసి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో ఇక్కడ బెడ్స్ వన్ డే కి అలౌ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాలా మంది పేషెంట్స్ చాలా మంది సఫర్ అయినారు ఇటువంటి ఓవర్ చార్జెస్ చార్జెస్ ఎక్కువగా పెట్టడం వల్ల డబ్బులు ఎక్కువగా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ కంప్లైంట్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా వచ్చినాయి ఎందుకంటే చాలా మంది బయటకు రావడం లేదు కామన్ పీపుల్స్ సో ఇదే మా పరిస్థితి అనేసి ఎక్కడే ఇంకా ఆ డబ్బులే కట్టేస్తున్నారు చాలా మంది సో ఇటువంటి రీఫండ్స్ కూడా ఎక్కువ మందికి దక్కలేదు సో కాస్ట్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువగా పెట్టేస్తున్నారు ఇంకా శ్రీనగర్ లో జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ గురించి మాట్లాడితే రామ్డిసివియర్ ట్యాబ్లెట్స్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ కి అమ్మున్నారు జస్ట్ అది సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ ట్యాబ్లెట్ సో సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ కి ట్యాబ్లెట్స్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ కి అమ్ముతున్నారు సో ఎంత ప్రాఫిట్ చూడండి నియర్లీ థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ సో సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎక్కడ దీనికి ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే సో ఫైవ్ టైమ్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది దక్కించుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఫార్మస
సిక్స్ థౌజండ్ కి అమ్మాల్సిన ట్యాబ్లెట్స్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కి అమ్ముతున్నారు సో ఇంకా ముంబైలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా అమ్ముతున్నారు సో ముంబైలో చూడండి త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి అమ్ముతున్నారు సో యాక్చువల్ గా ఇది అమ్మాల్సినది ముంబైలో థర్టీ థౌసండ్ కి అమ్ముతున్నారు యాక్చువల్ గా అమ్మాల్సినది త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కి మాత్రమే సో ఈ రామ్డిసివేర్ మెడిసిన్ కి ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉంది సో ఎందుకంటే ఇది కోవిడ్ నైన్టీన్ ట్రీట్మెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఈ రామ్డిసివేర్ కి కూడా అమౌంట్ చూడండి ఇక్కడ సో ఒక్కసారి ముంబైలో చూడండి థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈచ్ ట్యాబ్లెట్ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే కానీ వీళ్ళు థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా అంబులెన్స్ ఓనర్స్ కూడా ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ పేషెంట్స్ ని తరలించడానికి సో ట్రాన్స్పోర్ట్స్ చేయడానికి జస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ వరకు థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ వరకు ఇక్కడ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ముంబైలో అంబులెన్స్ డ్రైవర్స్ దాంతో పాటు ఇక్కడ హాస్పిటల్స్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ వరకు రీచ్ కావడానికి ఇక్కడ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ముంబైలో నెక్స్ట్ కోల్కతా గురించి మాట్లాడితే కోల్కతాలో కూడా జస్ట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వరకు తీసుకుని వెళ్ళడానికి పేషెంట్స్ కి ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే టెన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ కి ఫైవ్ థౌసండ్ టు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇటువంటి లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో పువర్ పీపుల్స్ చాలా మంది మైగ్రెంట్ పీపుల్స్ కూడా మైగ్రెంట్ పీపుల్స్ అంటే ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి వర్క్ కోసం వెళ్ళింటారు కదా సో బాంబే నుంచి బీహార్ కి బీహార్ నుంచి బాంబేకి లేదా గుజరాత్ నుంచి రాజస్థాన్ కి సో ఇటువంటి మైగ్రెంట్ పీపుల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళకు కూడా డబ్బులు లేకుండా వీళ్ళు వెహికల్స్ కి ఎక్కువ అమౌంట్ తీసుకుంటున్నారు అనేసి చాలా మంది నడుచుకుంటూ వచ్చినారు అక్కడ నుంచి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ వరకు సో ఇటువంటి పరిస్థితి అనేది వచ్చింది లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో బస్సెస్ కి కూడా ఎక్కువగా చార్జెస్ అనేవి పెట్టినారు సో ఎక్కువగా సఫర్ అయినది ఇక్కడ మైగ్రెంట్ పీపుల్స్ చాలా మంది యాక్సిడెంట్ తో చనిపోయినారు సో చాలా మంది డబ్బులు లేకుండా సో ఆకలితో చనిపోయినారు సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో ఒక గ్రేట్ ఇన్సిడెంట్ అనేది జరిగింది భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ అంటాము దీన్ని సో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రెసిడెంట్స్ అనేవి చనిపోయినారు అక్కడ మీతల్ ఐసోసైనైడ్ గ్యాస్ లీక్ అవడం వల్ల సో మీతల్ ఐసోసైనైడ్ గ్యాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీలో ఏ గ్యాస్ లీక్ అయిందంటే మీతల్ ఐసోసైనైడ్ ఎంఐసి గ్యాస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కంపెనీ పేరు కూడా ఇంపార్టెంట్ కంపెనీ పేరు యూనియన్ కార్బైడ్ కంపెనీ సో ఇది భోపాల్ ఇన్సిడెంట్ సో ఇందులో గ్యాస్ లీక్ అవడం వల్ల చాలా మంది సఫర్ అయినారు సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఈ రోజు మేము కూడా సఫర్ అవుతున్నాము నార్మల్ పీపుల్స్ కూడా సో దీనికోసం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ ప్రకారం కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఆ రూల్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఓవర్ చార్జెస్ వేసిమాల మీద ఎక్కువగా పనిష్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయండి సో అడ్మిషన్స్ హాస్పిటల్స్ లో కొంతమందికి తీసుకోవడం లేదు కొంతమందికి అయితే ఇక్కడ బాడీస్ డెడ్ బాడీస్ కూడా ఎట్లాంటే అట్లా పడుస్తున్నారు సో వాళ్ళ కోసం ఒక పనిషబుల్ అఫెన్స్ అనేది తీసుకొని రండి అనేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ హారర్ స్టోరీస్ అనేవి చూసినారు భయంకరమైన మహమ్మారి సిచ్యువేషన్ లో భయంకరమైన స్టోరీస్ అనేవి విన్నారు సో ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ మనకి సో ఇటువంటి ఆపర్చునిటీని మేము యూజ్ చేసుకొని సో దీనికోసం ఒక పర్టికులర్ రూల్స్ అనేవి తీసుకుని రండి సో ఆ రూల్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా అనేసి ఇక్కడ రైటర్ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ లో ముఖ్యంగా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ గురించి మరియు ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ థర్టీ ఫైవ్ ఏ గురించి మాట్లాడితే సో ఈ టూ ఆర్టికల్స్ ని ఇక్కడ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ రోజున టూ థౌజండ్ అండ్ నైన్టీన్ సో ఈ రోజుతో రేపటితో వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఈ వన్ ఇయర్ లో వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఏం చేసిందంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ కి అడుకోకుండా గవర్నర్ రూల్స్ పెట్టేసి సో ఆ గవర్నర్ తరఫున ఇక్కడ ఒక అప్రూవల్ అనేది తీసుకుని వచ్చింది ఈ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని మేము తీసిస్తాము అంటే ఇక్కడ గవర్నర్ అక్కడ ఉన్న గవర్నర్ మన వాళ్ళే కాబట్టి సో ఆయన వచ్చేసి సైన్ చేసేస్తున్నారు సో దానికోసం ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని తీసేస్తున్నారు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ యాక్చువల్ గా అక్కడ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ వాళ్ళకి సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండేది సో మనకి ఇండియాకి సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ విధంగా ఉందో సో అక్కడ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ వాళ్ళకి సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండేది సో సపరేట్ రూల్స్ సపరేట్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ కావచ్చు నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ రూల్స్ హెల్త్ రూల్స్ సో సపరేట్ సపరేట్ గా ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు దాన్ని తీసేసి ఇప్ప
మెహబూబా ముఫ్తీ గారు సో వీళ్ళు కూడా అక్కడ ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉమర్ అబ్దుల్లా షేక్ ఫారూక్ అబ్దుల్లా ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో చూడండి చాలా మందిని డిటైన్ చేసినారు అక్కడి నుంచి డిటైన్ అంటే హౌస్ అరెస్ట్ ఇంట్లోనే వాళ్ళకి సేఫ్టీ కోసం ఇంట్లోనే అరెస్ట్ చేసి పెడతారు ప్రిజన్ లో పెట్టారు సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో డజన్స్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ ని జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ లో డిటెన్షన్ లో పెట్టినారు అంటే హౌస్ లో అరెస్ట్ లోనే పెట్టినారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి బయటకు వస్తే సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సఫర్ అవుతారు అనేసి ఇక్కడ స్టేట్ ఫుడ్ అనేది లాక్కున్నారు జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ నుంచి సో స్టేట్ ఫుడ్ లాక్కొని యూనియన్ టెరిటరీస్ గా మార్చేసినారు అటు జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ కి లడ్డాక్ అండ్ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ గా మార్చేసినారు టూ యూనియన్ టెరిటరీస్ సో ఇది ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో జరిగింది సో పీపుల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ దాంతో పాటు ఇక్కడ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ మెహబూబా ముఫ్తీ గారిని కూడా ఇప్పటి వరకు డిటెన్షన్ లోనే పెట్టినారు సో త్రీ మంత్స్ వరకు ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ అనేది చేసినారు జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ ప్రకారం సో ప్రభుత్వం ఇటువంటి స్టెప్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నారు డిటెన్షన్ స్టెప్స్ సో దానికోసం ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అనేవి తీసుకొని రావడం లేదు సో ఇటువంటి యూనియన్ టెరిటరీస్ గా మార్చడము ఇది ఒక మంచి విషయమే కానీ ఇక్కడ డిటెన్షన్ అనేవి ఎక్కువ దినాలు ఉండకూడదు నెక్స్ట్ లాస్ట్ వీక్ అగైన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డినై చేసింది బిఫోర్ సుప్రీం కోర్టు సుప్రీం కోర్టు దీని మీద అసలు ఆన్సరే చేయడం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ కి ఫేవర్ గానే వస్తుంది ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు యాక్చువల్ గా కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం వర్క్ చేస్తుంది కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే అకార్డింగ్ టు అసెంబ్లీ ఏం ఏం చెప్పినట్టు విధంగా అదే విధంగా మేము జరిపించాలి సో ఇక్కడ గవర్నర్ లో పెట్టేసి జరిపించినాము కాబట్టి సుప్రీం కోర్టు కూడా ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ కావడం లేదు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో సో జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ లో సెంటర్ అనేది రిలీజ్ చేసింది ఇటువంటి డిటెన్షన్ అనేవి చేయాలనేసి లాస్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ఆర్టికల్ లో నియర్లీ సిక్స్టీన్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ మెంబర్స్ ఎయిట్ పీడీపీ పీపుల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ లీడర్స్ హౌస్ అరెస్ట్ లో పెట్టినారు సో ఇక్కడ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రీసెంట్లీ ఇప్పుడు షా ఫైజర్ లో కొత్తగా ఒక పార్టీని పెట్టినారు అవామి ఇతహాద్ పార్టీ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సో అవామి ఇతహాద్ పార్టీ స్టార్ట్ చేసింది షా ఫైజర్ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ లో సో ఇటువంటి పొలిటీషియన్ ని కూడా ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేసినారు ఇంజనీర్ రషీద్ ని కూడా డిటెన్షన్ లో అరెస్ట్ లోనే పెట్టినారు నెక్స్ట్ పీపుల్స్ కాన్ఫరెన్స్ చీఫ్ సజాత్ లోని రిలీజ్ చేసినారు ఆఫ్టర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డేస్ తర్వాత అంటే నియర్లీ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇతన్ని రిలీజ్ చేసినారు సజాత్ లోని గారిని లాస్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ ఇంకా టూ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఫారూక్ అబ్దుల్లా మరియు ఉమర్ అబ్దుల్లా సో వీళ్ళు కూడా ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ సో వాళ్ళని మార్చ్ మంత్ లో రిలీజ్ చేసినారు కానీ ఇప్పటి వరకు మెహబూబా ముఫ్తీ గారిని రిలీజ్ చేయలేదు ఇంకా నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ కి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇది ఒక కొత్త మూవ్ తీసుకుంది సో హిందుత్వ పొజిషన్ ని చూపించడానికి ఇక్కడ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ ని ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ని లాక్ కొనింది సో జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ ని టూ యూనియన్ టెరిటరీస్ గా మార్చేసింది ఇది ఒక డిబిఎస్ లెజిస్లేటివ్ రూట్ అనేసి ఇక్కడ రైటర్ చెప్తున్నారు సో ఇది ఒక మంచి రూట్ కాదు సో ఇది ఒక ప్రాపర్ రూట్ ని ఫాలో అప్ చేయలేదు ఇక్కడ సో కాన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రసీ మీద ఇది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది రేస్ చేస్తున్నారు రైటర్ సో ఇంకొకసారి చూడండి ఇక్కడ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ అందరు చూడండి సో మెహబూబా ముఫ్తీ ఈమె పేరు నెక్స్ట్ ఈ ఇతని పేరు ఉమర్ అబ్దుల్లా ఇతని పేరు ఫారూక్ అబ్దుల్లా సో వీళ్ళందరూ కూడా రీసెంట్ గా ఇంతకు ముందు చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉండేవాళ్ళు సో రీసెంట్ గా ఇప్పుడు ఉండేది మెహబూబా ముఫ్తీ రీసెంట్ గా ఉండేది సో ఆమెకి ఇంతవరకు డిటెన్షన్ లోనే పెట్టినారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఆర్టికల్ లో ఏం చెప్తున్నారంటే జ్యుడిషియరీ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ హైకోర్టు సుప్రీం హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు ఇందులో అసలు ఇన్వాల్వ్మెంటే చేయడం లేదు కాన్స్టిట్యూషనల్ వేగా లీగల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి రేస్ చేస్తున్నారు కానీ ఇందులో పరిపాలన అనేవి ఎక్కువగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది సో స్కాలర్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ చైనీస్ అగ్రిషన్ అనేది చూపిస్తున్నారు లడాక్ రీజియన్ లో సో రీసెంట్ గా ఇక్కడ జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ కి ట్వంటీ సోల్జర్స్ అనేవి చంపేస్తున్నారు చైనీస్ వాళ్ళు మన ఇండియన్ సోల్జర్స్ ని సో ఇటువంటి చైనీస్ అగ్రిషన్ అనేది కూడా రేజ్ అవుతుంది ఈ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ స్టేటస్ ని లాక్కున్నాము కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఫెడరలిజం అనేది చాలా వీక్ అయిపోతుంది సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ సరిగ్గా వర్క్ చేయడం లేదు అనేసి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్
ప్రిజనర్స్ ఎవరైతే పొలిటికల్ లీడర్స్ ని ప్రిజన్ లో పెట్టినారో హౌస్ అరెస్ట్ లో డిటెన్షన్ లో పెట్టినారో సో వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ విడుదల చేయాలి సో రిలీజ్ చేయాలి అనేసి ఇక్కడ రైటర్ చెప్తున్నారు ఇది ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ స్టేట్ ఫుడ్ అనేది మళ్ళీ వాళ్ళకి రీస్టోర్ చేయాలి సో యూనియన్ టెరిటరీస్ నుంచి స్టేట్ ఫుడ్ అనేది కంపల్సరీగా స్టేట్ గా తయారు చేయాలి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ ని అనేసి ఇక్కడ రైటర్ చెప్తున్నారు సో ఇది ఎక్సలెంట్ ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ డేటా పాయింట్ గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ ఎయిర్లైన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ స్పైస్ జెట్ నెక్స్ట్ జెట్ ఎయిర్వేస్ సో ఇటువంటి ఎయిర్లైన్స్ కి చాలా లాస్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఇండిగోకి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ లాస్ అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ దాంతో పాటు స్పైస్ జెట్ కి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ క్రోర్స్ లాస్ జెట్ ఎయిర్వేస్ కి ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ లాస్ అనేది జరిగింది క్రోర్స్ లో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాలా మంది ఈ మంత్ లో ఎక్కువగా ట్రావెల్ అనేది చేయలేదు జూన్ మంత్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇండిగోలో సీట్స్ అనేటివి ఎంటీగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ స్పైస్ జెట్ లో సీట్స్ ఎంటీగా ఉన్నాయి సో ఇంతకు ముందు జనవరి లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇండిగోలో నెక్స్ట్ స్పైస్ జెట్స్ లో ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఖాళీగా ఉండేటివి నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్పెండింగ్స్ గురించి మాట్లాడితే ఖర్చులు మాత్రం ఎక్కువగా పెరిగిపోయినాయి మెయింటెనెన్స్ ఎయిర్పోర్ట్ చార్జెస్ ఇవన్నీ చూస్తే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్యూల్ చార్జెస్ కూడా విచ్చల విడిగా పెరిగిపోతున్నాయి అనేసి చూపిస్తున్నారు నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ అంటే రేపు అయోధ్య రామ్ టెంపుల్ ని ఫౌండేషన్ స్టోన్ అనేది పెడుతున్నారు సో దానికోసం గ్రేట్ లీడర్స్ అనేవి అటెండ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ సో మోడీజీ భాగవత్ సో వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ అయోధ్య ఈవెంట్ కి అటెండ్ అవుతున్నారు సో దానికోసం ఇన్స్పెక్షన్ కి వెళ్తున్నారు ఇక్కడ యోగి ఆదిత్యనాథ్ జీ యూపీ చీఫ్ మినిస్టర్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రక్షాబంధన్ ని లాంచ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ సో ఇది ఒక అవేర్నెస్ అనేది తీసుకుని రావడానికి సైబర్ క్రైమ్స్ మీద సో ఇది ముఖ్యంగా ఉమెన్స్ ని ఫోకస్ చేసి దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఈ రక్షాబంధన్ ని సో ఈ రోజు రక్షాబంధన్ నిన్న రక్షాబంధన్ కాబట్టి సో దానికోసం ఇది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ రమేష్ కుమార్ గారిని మళ్ళీ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గా అపాయింట్మెంట్ అనేది చేసినారు సో రీసెంట్ గా పాండమిక్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ మార్చ్ మంత్ లో నియర్లీ సో ఈ మార్చ్ ఆర్ ఏప్రిల్ మంత్ లో రమేష్ కుమార్ గారిని ఎలక్షన్ కమిషనర్ గా అపాయింట్మెంట్ ఉండేది సో కానీ ఆయన టెన్యూర్ ని ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ కి మార్చేసి సో గవర్నర్ సైన్ సంతకం పెట్టేసిన తర్వాత ఆర్డినెన్స్ ఫైవ్ అనేది తీసుకుని వచ్చినారు సో ఆర్డినెన్స్ ఫైవ్ ప్రకారము ఆయన్ని తీసేసినారు సో ఆయన ఏం చేసినారు అంటే హైకోర్టు కి రీచ్ అయినారు సో హైకోర్టు నుంచి అతనికి ఇటువంటి ఆర్డినెన్స్ ని కొట్టివేసింది హైకోర్టు సో దానికోసము మళ్ళీ ఇతనికి అపాయింట్మెంట్ అనేది ఇస్తున్నారు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గా సో గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినారు ఈయన్ కి రమేష్ కుమార్ గారికి నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే కరోనా కేసెస్ విజృంభిస్తుంది సో విచ్చల విడిగా విజృంభిస్తుంది కరోనా కేసెస్ ఇక్కడ చూడండి సో కేరళలో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ కి పైన కేసెస్ తెలంగాణలో సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ కేసెస్ యాక్టివ్ కేసెస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ డిశ్చార్జ్ అయిన కేసెస్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ డెత్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ డెత్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కర్ణాటకలో వన్ లాక్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ కి పైన కేసెస్ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వన్ లాక్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కి పైన కేసెస్ రేజ్ అవుతున్నాయి సో యాక్టివ్ కేసెస్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌసండ్ డిశ్చార్జ్ అయిన కేసెస్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ డెత్స్ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ డెత్స్ సో తమిళనాడు గురించి మాట్లాడితే టూ లాక్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ కి పైన కేసెస్ అనేవి వచ్చేస్తున్నాయి తమిళనాడులో నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ ప్రశాంత్ భూషణ్ గారు రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉన్నారు సో ఈయన సుప్రీం కోర్టు జడ్జి అయిన ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఈయన న్యూస్ లో ఉన్నారు ఎందుకు న్యూస్ లో ఉన్నారు అంటే ఇతను టూ కామెంట్స్ అనేవి చేస్తున్నారు అరవింద్ బోబ్డే అరవింద్ బోబ్డే మీద సో ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ కామెంట్ ఏమిటంటే సో అతను అరవింద్ బాబ్డే గారు ఇక్కడ స్కూటర్ ని పొలిటికల్ లీడర్స్ యొక్క స్కూటర్ ని ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తున్నారు సో అది ఒక ఫస్ట్ కామెంట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాలా మంది కరప్షన్ కి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు సుప్రీం కోర్టు లో అనేసి ఇక్కడ ఒక టూ కా టూ కామెంట్స్ అనేవి చేస్తున్నారు సో దానికోసం చాలా న్యూస్ లో ఉన్నారు ప్రశాంత్ భూషణ్ గారు సో ఆయన ట్విట్టర్ లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఈజ్ నాట్ కంటెంప్ట్ సో కంటెంప్ట్ అంటే డిస్ఒబీడియన్స్ సో నేనేమి డిస్ఒబీడియన్స్ చేయలేదు
ఎందుకంటే ఇక్కడ టిక్ టాక్ ని మీరే కొనుక్కోవాలి అనేసి మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీస్ వాళ్ళకి చెప్పినారు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో మీరు ఏదో ఒక నిర్ణయం చెప్పండి అనేసి ట్రంప్ గారు చెప్పినారు ఎందుకంటే ఇక్కడ టిక్ టాక్ ని బ్యాన్ చేయాలనే నిర్ణయంలో ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీస్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నారు సో దాని తర్వాత ఈ నిర్ణయం ఏం తీసుకుంటారో ట్రంప్ గారు చూద్దాం నెక్స్ట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడితే మ్యాప్ ప్రాక్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము సో ఇందులో ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ లో డైలీ వన్ వన్ కంట్రీ డిస్కస్ చేస్తున్నాము సో రవాండా కంట్రీ ఈ రోజు డిస్కస్ చేద్దాం సో రవాండా ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికా సైడ్ పడుతుంది సో రవాండాకి క్యాపిటల్ చూడండి ఇక్కడ రవాండా క్యాపిటల్ కిగాలి నెక్స్ట్ కరెన్సీ ఫ్రాంక్ దీనికి కరెన్సీ సో రవాండా చూడండి ఇక్కడ రవాండా ఎక్కడ పడుతుంది దీనికి క్యాపిటల్ కిగాలి కరెన్సీ ఫ్రాంక్ ఇక్కడ లేక్ విక్టోరియా చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఫ్లాగ్ కూడా చూడొచ్చు రవాండా ఫ్లాగ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి రవాండా ఎక్కడ పడుతుంది అంటే ఇక్కడ పడుతుంది ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ లో రవాండా సో ఇది నెక్స్ట్ మన ఇండియన్ బ్యూటిఫుల్ ఇండియా గురించి మాట్లాడితే ఇది మన బ్యూటిఫుల్ ఇండియా నెక్స్ట్ రవాండా రవాండా ఇక్కడ పడుతుంది రవాండా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇండియా దగ్గర నుంచి ఇలా వెళ్ళాలి రవాండాకి సో లెక్చర్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ని కూడా మీరు జాయిన్ కావచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన లెక్చర్ ని నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని కూడా ప్రెస్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి సో ఎంతగా మీరు షేర్ చేస్తే అంతగా నాలెడ్జ్ అనేది పెరుగుతుంది సో దీంతో పాటు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని కూడా జాయిన్ కావచ్చు సిఎన్కి స్టడీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ పీడిఎఫ్ పర్పస్ కోసం నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటాను సో అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ గా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కి జాయిన్ కావచ్చు సో స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ లిజనింగ్ జై హింద్